अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स आज हम आज हम बेसिकली जो बात करेंगे वो जो हमने सैंपलिंग का लेक्चर जो है वो स्टार्ट किया हुआ था और हम सैंपलिंग के डिफरेंट मेथड्स के ऊपर बात कर रहे थे लास्ट टाइम हमने बात की थी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पे आज हम बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पे तो जी लास्ट uh, टाइम हमने uh, जो डिस्कशन की है वो हमने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के ऊपर डिस्कशन की थी और इसमें जो है वो आ, हम वहीं से जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर तक डिस्कशन की है अब हम आज सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी के सैम्पलिंग मेथड्स हैं उनके यूजेस क्या हैं उनका बेनिफिट क्या है उनका तो फर्स्ट बेनिफिट जो है हमारे पास रिड्यूस सैम्पल बायस अब चूंकि सबसे पहले बायसनेस का मतलब क्या है बायसनेस का मतलब यह है कि रिसर्चर ने जिसको चाह उसको सैम्पल में इंक्लूड कर लिया जिसको वो नहीं लाइक कर रहा था या उसको नहीं चाह रहा था सैंपल मिलना उसको आपने इंक्लूड नहीं किया ये बायसनेस होती है तो अगर आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को यूज करते हैं तो इसमें बायसनेस नहीं आती या इसमें बायसनेस बहुत कम हो जाती है बायसनेस कम क्यों हो जाती है क्योंकि रिसर्चर अपनी मर्जी से जो है वो सब कुछ नहीं कर रहा उसने एक फिक्सड मैकेनिज्म बनाया हुआ है फिक्सड प्रोसेस है फिक्सड क्राइटेरिया है जो सब्जेक्ट्स uh, जो लोग उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे वो सैंपल में इंक्लूड हो जाएंगे जो जो है वो उस रिक्वायरमेंट uh, को फुलफिल नहीं करेंगे वो सैंपल में इंक्लूड नहीं होंगे तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो बायसनेस का लेवल है वो कम हो जाता है सेकंड है डाइवर्स पॉपुलेशन आपकी पॉपुलेशन जो है वो अगर डाइवर्स है मीन्स उसमें जो है वो आपके पास डिफरेंट टाइप्स की एक पॉपुलेशन लार्ज है और उसमें डिफरेंट कैटरिस्टिक्स हैं डेमोग्राफिक डिफरेंट हैं एजुकेशनल लेवल्स डिफरेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो इसके लिए एक बड़ा बेनिफिशियल टूल जो है वो हो सकता है क्योंकि जब आप एक सर्टन क्राइटेरिया जो है वो सेट कर लेते हैं तो देन आप उसके मुताबिक ही सैंपल आपके पास आता है तो जितनी भी डाइवर्स पॉपुलेशन होगी अगर आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कर रहे होंगे तो आपके पास इ रेलिवेंट सैंपल जो है वो नहीं आएगा आपका एक डेट फिक्स क्राइटेरिया होगा फिक्स्ड आपका एक प्रोसेस होगा जो लोग उस प्रोसेस को फुलफिल करेंगे तमाम कैटरिस्टिक्स को फुलफिल कर रहे होंगे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे होंगे वो आपके पास जो है उस सैंपल में इंक्लूड हो जाएंगे जो उस फिक्स क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे होंगे वो उसमें शामिल जो है वो नहीं हो सकेंगे इसका जो थर्ड बेनिफिट है या थर्ड यूज है क्रिएट एन एक्यूरेट सैंपल अब इसमें जब आप सैंपलिंग करते हैं तो इसमें आपके पास बड़ा एक्यूरेट सैंपल आता है एक्यूरेट सैंपल क्यों आता है हमारे पास क्योंकि आप खुद से कुछ नहीं कर रहे फिक्स्ड क्राइटेरिया जो भी उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो आपके पास सैंपल में आएगा आपके पास इनरेलीवेंट लोग नहीं आएंगे आपके पास इनरेलीवेंट रिस्पॉन्डेंट्स नहीं आएंगे तो इस वजह से आपके पास जो सैंपल होता है वो एक्यूरेट सैंपल होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में तो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से रेलेवेंट जो है वो यूजेस है हमारे पास जो हमारा आज का मेजर जो टॉपिक है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और इसमें हमने जैसे पहले ही डिस्कशन की है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है क्या अ सैंपलिंग मेथड डेट इन्वॉल्व अ कलेक्शन ऑफ फीडबैक ऑन द बेसिस ऑफ ए रिसर्चर और सेटिस्फेक्शन सैंपल सिलेक्शन कैपेबिलिटीज एंड नॉट ऑन ए फिक्सड सिलेक्शन प्रोसेस तो बेसिकली नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है कि इसका बेस क्या होगी इसके इसकी बेस जो है वो आपके पास आपकी जो रिसर्चर है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल होगा रिसर्चर की ईज के मुताबिक होगी रिसर्चर जिस चीज पे सेटिस्फाई फील कर रहा होगा खुद को जो है वो बेहतर समझ रहा होगा वो उसके मुताबिक जो है वो सैंपलिंग कर रहा होगा तो इसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होगा ये सोलली जो है वो रिसर्चर के ऊपर या आपकी जो रिसर्च रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर बेस कर रहा होगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अब ये किन सिचुएशन में यूज किया जा सकता है क्यों इसकी जरूरत है कि आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बजाय नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पे चले जाएं इन मोस्ट सिचुएशन आउटपुट ऑफ ए सर्वे कंडक्टेड विद ए नॉन प्रोबेबल सैंपल लीड्स टू स्क्यूड रिजल्ट विच मे नॉट टोटली रिप्रेजेंट द डिजायर्ड टारगेट पॉपुलेशन सबसे पहले ये कि इसका जो है ड्रॉबैक क्या हो सकता है आपका ड्रॉबैक ये हो सकता है कि चूंकि आपका फिक्स क्राइटेरिया नहीं है और आपने अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों से डेटा जो है वो कलेक्शन की हुई है तो इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि शायद आपके जो डेटा जो आपने कलेक्ट किया हुआ है वो किसी एक साइड पे जो है 
वो उसकी डायरेक्शन ज्यादा हो मीन्स वो पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे उसकी जो है वो डायरेक्शन ज्यादा हो क्योंकि आपने कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं था आपके पास शायद आपने किसी एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोगों को ले लिया फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट से डेटा को कलेक्शन करनी थी जो हमने डिफरेंट एग्जांपल्स में बात की हमने यूनिवर्सिटी से डिफरेंट स्टूडेंट्स की डेटा कलेक्शन करनी थी अब अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं तो आप एक क्राइटेरिया बनाते हैं जी इतने इतने ग्रेड होंगे तो आप आएंगे इतने ग्रेड वालों में से इतने लोगों को लेना है इतने ग्रेड वालों में से इतने लोगों को लेना ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है आपने कहा जी टू स्टूडेंट्स से डेटा कलेक्शन करनी है तो जो भी 200 मिलते हैं उनसे डेटा को कलेक्ट कर लें अब हो सकता है आप सारे का सारा डेटा वो कलेक्ट कर लें जिनका ग्रेड बहुत हाई है या सबके सब वो कलेक्ट कर लें जिनका ग्रेड जो है वो बहुत लो है या सारे के सारे जो है वो ऑन एवरेज वाले ले लें तो आपका डेटा किसी एक साइड एक डायरेक्शन की तरफ ज्यादा मूव कर रहा होगा हो इस चीज के चांसेज होते हैं लेकिन इसका बेनिफिट क्या हो सकता है देर आर सिचुएशन सच एज प्रिमरी स्टेजेस ऑफ रिसर्च और वेर देर आर कॉस्ट कंस्टेंट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च ये वहां पर यूज की जा सकती है जहां पर आप अपने रिसर्च को इनिशियल लेवल पे कर रहे होते हैं अभी आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप उसके लिए जो है अपने रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं या यह है कि आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं कुछ लिमिटेशन है आपके पास टाइम की कंस्ट्रेंट्स हैं टाइम कम है क्योंकि प्रोबिलिटी सैम्पलिंग में आपको टाइम ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है तो आप उतना टाइम नहीं दे सकते तो आप नॉन प्रोबिलिटी सैम्पलिंग पे चले जाते हैं आपके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं आप अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं तो भी आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे चले जाते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कॉस्ट और टाइम हमेशा ज्यादा कंज्यूम होता है कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी टाइम भी ज्यादा लगेगा जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कॉस्ट और टाइम के जो है वो आपके कम स्पेंड करना पड़ता है कम कंज्यूम करना पड़ता है तो इसकी वजह से जो है वो आप समाइम रिसर्चर जो है वो अपनी इस पे प्रोबिलिटी सैम्पलिंग पे नॉन प्रोबिलिटी सैम्पलिंग पे चले जाते हैं अब अगर हम बात करें इसकी टाइप्स uh, की देर आर फोर टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग द फर्स्ट वन इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग जैसे इसका नेम बता रहा है कन्वीनियंस सैम्पलिंग इसमें रिसर्चर को जिस तरह से कन्वीनियंस होगी वो उस तरह से जो है वो सैम्पलिंग कर रहा होगा फॉर एग्जाम्पल दिस मैथड इज डिपेंडेंट ऑन द ईज ऑफ एक्सेस टू सब्जेक्ट such as serving customers at a mall or passers by on a busy street for example isme hum hamari research ye hai ki ji hum kisi mall mein jo hai wo customers ko ke upar jo hai ko research karna chahte hain unke koi uh, buying habits pe purchasing habits ke upar jo hai wo hum research karna chahte hain ab ek to ye hai ki aap probability sampling kare ki aap ye dekhe ki ji wahan pe आप क्राइटेरिया दे दें कि जी मंथली जो है वो विजिट करें या मंथ में ट्वाइस जो है वो विजिट करें इतनी अमाउंट की परचेजिंग करें उनके जो है वो इनकम लेवल जो है वो ये हो फैमिली का जो नंबर ऑफ स्पाउस है या नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हैं वो इतने हो तो डिफरेंट आप क्राइटेरिया दे दें ये प्रोबिलिटी सैम्पलिंग होगी इसमें अब आपको टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि तो आपको शायद कई दफा जाके मॉल में देखना पड़ेगा जो लोग मिलेंगे दो चार पांच आपके जो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे उनसे डेटा लेंगे लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है आप बार बार मॉल को जो है वो विजिट नहीं कर सकते टाइम भी कम है कॉस्ट भी कम आप लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे आप एक दफा ही जो है वो मॉल में चले जाएंगे और वहां पे जितने भी कस्टमर्स आ रहे होंगे उनसे डेटा को आप कलेक्ट करना शुरू कर देंगे इट इज कॉल्ड एज कन्वीनियंस आपलिंग या आपने जो है वो एक बिजी स्ट्रीट है वहां से लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी है तो भी आप जो है वो नॉन प्रोबेटी सैम्पलिंग को जो है वो यूज कर सकते हैं सो एज इट इज कैरिड आउट on the basis convenience sampling as it is carried out on the basis of how easy it is for a researcher to get in touch with the subject iska basic jo iska criteria keh le ya basic ke ye isko kyun use kiya jata hai wo ye hai ke researcher jis tarah se convenient hoga apne subjects ke sath respondents ke sath in contact karne ke liye unse data collection ke liye wo jis tarah se convenient hoga wo us tarah se jo hai apni sampling kar raha hoga researchers have nearly no authority over selecting elements of the sample and it's purely done on the basis of proximity and not representativeness isme researcher ka jo sample ke elements hai us pe koi control nahi hota unko uske bhi pata ki kaun se log isme aa rahe honge jo milenge wo unko shamil kar lega aur ye kisi criteria ki base pe nahi aa rahe hote ye jo hai wo simply jo log milke unse data le liya aur ye zaruri nahi hai कि आपका सैंपल आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो 
the no probability sampling method is used when there are time and cost limitations in collecting feedback ye humne pehle discuss kar liya hai ki isko jo hai wo aap kyun use karenge is ye method ko jab aapke paas cost ki limitations hain aapke paas time ki constraints hain to aap isko jo hai wo use kar rahe honge isme mostly organizations like for example startups and ngos usually conduct convenience sampling at a mall to distribute leaflets of upcoming events or promotion of a cause they do that by standing at the entrance of the mall and going out and giving out pamphlets randomly to jo aapke startups hain new businesses hain agar unhone koi survey karna hai to wo apni cost ko aur time ko kam kar lagana chahenge ngos bhi isi tarah se ye chahenge kyunki cost aur time kam lage to wo kya kar sakte hain wo convenient sampling pe chale jate hain ke aap kisi mall mein khade ho jaye wahan se logon se questioning wala kar le unse apna data fill karwa le या आप जो है वो क्या करें कि आप एक बिजी स्ट्रीट है वहां पे चले जाएं वहां से लोगों से डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दें इसको हम कन्वीनियंट सैम्पलिंग कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि रिसर्चर जिस तरह से कन्वीनियंट होगा लोगों के साथ कॉन्टेक्ट करने में लोगों से डेटा कलेक्ट करने में वो उसी तरह से जो है वो अपनी सैम्पलिंग कर लेगा इट इज कॉल्ड एज कन्वीनियंट सैम्पलिंग सेकेंड जो मैथड है नॉन प्रोबिलिटी इट इज जजमेंटल और परपोजिव सैम्पलिंग the sample is formed by the discretion of the judge purely considering the purpose of study along with the understanding of target audience jaise iska name hai judgmental or purposive sampling means aapke research ke purpose pe jo hai wo ye base kar raha hota hai aap simply sampling ka ek hi criteria hoga ki aap apni research ko dekhenge research ka purpose kya hai aur us purpose ki base pe researcher jo ke judge hoga वो इस चीज को चेक करेगा जज करेगा डिसीजन लेगा कि ये सैंपल आपकी रिसर्च से रेलेवेंट है या नहीं है अगर वो सैंपल जो है वो रेलेवेंट है तो आप उसको शामिल कर लें अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो आप उसको शामिल नहीं करेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेलीबरेट सैंपलिंग द पार्टिसिपेंट्स आर सिलेक्टेड सोली ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च रिक्वायरमेंट एंड एलिमेंट्स डू नॉट सफिस दर्पज आर कैप्ट आउट ऑफ द सैंपल इसमें सिंपली जो है पार्टिसिपेंट्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है रिसर्च रिक्वायरमेंट के तौर पे जो रिसर्च रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं उसको शामिल कर लें जो नहीं कर रहे फुलफिल को शामिल ना करें और वो लोग जो शामिल नहीं कर रहे उनको साइड में कर दें उनको आप सैंपल में इंक्लूड नहीं करेंगे फॉर एग्जांपल व्हेन रिसर्चर्स वांट टू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग फॉर देयर मास्टर्स डिग्री फॉर एग्जांपल हम जो है वो ये रिसर्च करना चाहते हैं कि हम एक uh, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हमारा एम एस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो रहा है हम ट्वेंटी थर्ड अप्रैल से जो है उसकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी एन ओ सी वगैरह हमारे पास आ चुका हुआ है तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसके लिए एक रिसर्च करना चाहते हैं बिफोर टाइम इसको लॉन्च करने से पहले कि हमारे पास कितने लोग हैं सियालकोट में जो अपनी एम एस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं या मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी एक इदारा जो है वो ये रिसर्च करना चाहता है अब सिंपली इसके लिए प्रपोजिव सैम्पलिंग जो है वो यूज की जाएगी अब इसके लिए प्रपोजिव सैम्पलिंग कैसे यूज की जाएगी आप डिफरेंट जगहों पे जाएंगे जो आपको कैंडिडेट आप कॉलेज में जा सकते हैं आप डिफरेंट मॉल में वेल नोन जगह पे जा सकते हैं आप बड़े शॉपिंग प्लाजा में जा सकते हैं जहां पर आपको पता है कि एक अच्छी क्लास जो है वो आ रही होगी तो आप सबसे पहले जो रिसर्चर होगा वो एक सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आर यू इंटरेस्टेड इन स्टडिंग फॉर मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या एम फिल इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो अगर जो है वो जो रिस्पॉन्डेंट है उसने कहा जी नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो वो आप उसको साइड पे कर देंगे आप उससे डेटा को कलेक्ट नहीं करेंगे और अगर कोई देते यस आई एम इंटरेस्टेड तो देन आप उससे डेटा कलेक्शन कर लेंगे इट इज कॉल्ड एज परपोजिव सैम्पलिंग कि आप सिंपली जो है अपनी रिसर्च के परपज के बेस पे जो है वो सिलेक्शन करेंगे सैंपल के अगर रिस्पॉन्डेंट उस परपज को फुलफिल कर रहा होगा उस परपज के साथ अटैच होगा तो डेटा ले लेंगे अगर वो उस परपज के साथ अटैच नहीं है तो देन आप उससे डेटा जो है वो कलेक्ट नहीं करेंगे इसको हम कहते हैं जजमेंटल और परपोजिव सैम्पलिंग थर्ड हमारे पास जो मैथड है इसमें वो है स्नोबॉल सैम्पलिंग स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड डेट इज यूज इन स्टडीज विच नीड टू बी कैरीड आउट टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट्स विच आर डिफिकल्ट टू ट्रेस स्नोबॉल सैम्पलिंग उस 
जगह पे यूज की जाती है इस तरह की रिसर्च में यूज की जाती है जब आपके जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं या आपके जो सैंपल होगा वो ऐसा होगा जिनको ट्रेस करना जो है वो मुश्किल होगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि आप ये देखना चाहते हैं कि जो इली आपकी रिसर्च है ऑन इलीगल इमिग्रेंट्स कि जो लोग इलीगल किसी कंट्री में एडमिट दाखिल हो जाते हैं उनसे आप डेटा कलेक्शन करना चाहते हैं ये हाईली सीक्रेट स्टडी होगी तो अब इसके लिए आपको जो पॉपुलेशन है या सैंपल है वो इजीली नहीं मिलेगा तो इसके लिए आप स्नोबॉल सैंपलिंग यूज करेंगे स्नोबॉल सैंपलिंग होती क्या है आप कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर लेंगे जो आपके रिसर्च के पर्पस को फुलफिल कर रहे होंगे वो आपके अपने ही कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं या आपके साथ जो लोग अटैच हैं वो उनके कॉन्टेक्ट से हो सकते हैं कुछ लोगों को आपने जो है वो आइडेंटिफाई कर लेना है या फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाहते हैं कि जो एच आई एड्स जो है जो लोग जो पेशेंट उसमें सफर करते हैं उस, उनके कॉजेज क्या आते हैं रीजन क्या आते हैं आप डेफिनेटली बहुत सारे पेशेंट इसका जो है वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे आपने क्या करना है आपने वो एच पेशेंट को फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा फिर उसमें से कितने लोग आपके साथ कॉपरेट करेंगे वो डिफिकल्ट होगा तो आपने सिंपल ये करना है कि आपने ऐसे कुछ पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जो शायद अपनी डिटेल्स को आ, वो हाइड कर लें आप उनको ये कॉन्फिडेंस देंगे हम आपके डिटेल्स जो है वो शो नहीं करेंगे लेकिन वो आपके डेटा के आपको प्रोवाइड करते हैं वो आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं इसको जो है हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अभी जो करंट हमारे पास जो इशू है कोरोना वायरस का नोवेल कोरोना जो है सपोज आप ये चाहते हैं कि इन लोगों से पूछा जाए कि ये कैसे जो है वो इनको कोरोना वायरस हुआ तो अगेन उस सैंपल तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा आपको अपने कोई मेथड यूज करना पड़ेगा कॉन्टेक्ट यूज करना पड़ेंगे आपको किसी डॉक्टर के साथ बात करनी पड़ेगी जो शायद आपको किसी तरह से वो को परमिशन लेके दे तो शायद आपको दो चार पांच लोगों तक पहुंच सके या वो लोग जो उससे ठीक हो चुके हुए हैं रिकवर कर चुके हुए हैं उसके बाद के कोई डेटा आप लेना चाहते हैं तो उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे तो इसको हम स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं जहां पे आप रिसर्चर के लिए ये डिफिकल्ट होता है कि वो अपने सैंपल को डिटेक्ट कर सके उसको ट्रेस कर सके उनसे डेटा को कलेक्शन कर सके तो इसमें सैंपल आपका बहुत थोड़ा सा होता है जितना का आप ट्रेस कर सके उसको ट्रेस करने के बाद आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया जाए उनकी डिटेल्स को आप हाइड रखते हैं इसको हम स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं तो ये सिर्फ वहां पर यूज होती है जहां पे हाईली सीक्रेट लेवल की स्टडीज होती हैं जिसमें आपकी जो सैंपल है उसको डिटेक्ट करना ट्रेस करना जो है वो मुश्किल होता है फोर्थ है हमारे पास कोटा सैंपलिंग जैसे इसका नेम बता रहा है कोटा सैंपलिंग इसमें जो है वो आप सिंपली क्या करेंगे इसमें जो है वो आपका मेथड ये होगा कि आप अपने सैंपल के कोटा को डिफाइन कर देंगे कि आपने हर कैटेगरी में से कितने लोगों को शामिल करना है फॉर एग्जाम्पल हमने जो भी पहले एग्जाम्पल की बात की कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो उनसे डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं सपोज आप ये समझते हैं कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी से टू हंड्रेड स्टूडेंट से डेटा कलेक्शन करनी है अब एक तो ये है कि आप ये कहें जी टू हंड्रेड से डेटा कलेक्शन करनी है और आप प्रोबिलिटी सैम्पलिंग यूज कर लेते हैं जो हमने बात की डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर सेकेंडली आप कहते हैं नहीं जी नॉन प्रोबिलिटी सैम्पलिंग यूज करनी है कॉस्ट भी कम लगानी है टाइम भी कम लगाना है तो आपने एक तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग हो सकती है जो हमने बात की है कि जी जो है वो सिंपल जो मिला 200 उससे डेटा कलेक्ट कर लिया सेकेंड आप हमने प्रपोजिट सैम्पलिंग की बात की है कि आप कहते हैं हमने बी एस के स्टूडेंट से ये पूछना है या मास्टर्स टू ईयर्स प्रोग्राम वाले स्टूडेंट से ये पूछना है कि जी आप में से कौन से लोग हैं जो एम एस एम फिल में जाना चाहते हैं जो लोग जाना चाहते हैं आप उनसे डेटा कलेक्ट कर लेंगे ये प्रपोजिट सैम्पलिंग हो जाएगी स्नोबॉल सैम्पलिंग उसमें अब स्नोबॉल सैम्पलिंग हो सकती है कैसी हो सकती है आप ये कहेंगे कि वो लोग जो डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से यूनिवर्सिटी से निकाल दिए गए या कोई पेनल्टीज इम्पोज कर दी गई आप उनसे डेटा ले सकते हैं वो स्नोबॉल सैम्पलिंग हो सकती है उनको वो ट्रेस करें थोड़े मुश्किल होंगे आपके लिए फोर्थ जो है वो ये हो सकती है कोटा सैम्पलिंग आप ये कहते हैं कि जी हमने जो है अगर सपोज हमारे पास ट्वेंटी डिपार्टमेंट है और आप कहते हैं जी हर डिपार्टमेंट से टेन स्टूडेंट्स लेने हैं तो टू स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो इसका मतलब है ये कोटा सैम्पलिंग होगी आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में से टेन स्टूडेंट्स लेंगे आप कंप्यूटर साइंसेज में से टेन स्टूडेंट्स लेंगे आप ऐसी डिपार्टमेंट में से साइंसेज में से टेन टेन स्टूडेंट्स आप हर डिपार्टमेंट में से टेन टेन स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते जाएंगे उनका सैंपल लेते जाएंगे इसको हम कहते हैं कोटा सैंपलिंग अब इसके भी अगर हम जस्ट क्विकली हम इसके जस्ट यूजेज की बात कर लें फिर हम उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आ जाते हैं इसमें जो इसके यूजेज हैं क्रिएट 
हाइपोक्सिस इसमें अगर हम इनिशियल लेवल पे रिसर्च करना चाहते हैं जहां पे अभी हमारे पास कोई हाइपोक्सी नहीं है कोई इनिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इस रिसर्च मेथड को यूज कर सकते हैं अपने हाइपोक्सी ड्रॉ करने के लिए ताकि एक इनिशियल डेटा आ जाए वहां पे पैटर्न देखा जाए और देन हाइपोक्सिस कुछ डिवेलप कर लिए जाए इनिशियल सेकेंड यूज का एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का होता है जहाँ पे आप सिंपल को पायलट स्टडीज करना चाहते हैं या क्वालिटेटिव स्टडीज आप जो है वो करना चाहते हैं कुछ चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए जो है वहां पे इसको यूज किया जा सकता है थर्ड बजट एंड टाइम कंस्टेंट हम पहली बात कर चुके हैं कि जहां पे आपके पास कॉस्ट की कंस्टेंट्स हैं या टाइम की कंस्टेंट्स हैं वहां पे भी जो है वो हम इस स्टडी को जो है वो यूज कर सकते हैं तो ये बेसिकली यहाँ तक जो हमने जो डिस्कशन कर ली है इसमें हमने प्रोबिलिटी सैम्पलिंग पे बात की इसपे हमने उसके यूजेज पे बात की फिर हमने उसकी टाइप्स को भी देखा फिर हमने नॉन प्रोबिलिटी सैम्पलिंग पे बात की नॉन प्रोबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स के ऊपर डिस्कशन की और उसके यूजेज को भी हमने देखा तो ये यहाँ तक जो है वो हमारा जो सैम्पलिंग मेथड्स थे रिसर्च में बिजनेस रिसर्च में या वैसे भी आपके जो डिफरेंट अदर डिसिप्लिन में जो रिसर्च है ये डिफरेंट हम सैम्पलिंग मेथड्स हैं जो इसमें यूज कर सकते हैं